नमस्ते वेलकम टू प्राइम प्रॉपर्टीज ओपन प्लाट्स को नालन कुंचु नारा हैदराबाद लो एकड़ को नालो अर्धन कावड़न लेदा रियल एस्टेट ये विदंगा उन्दी प्रेजेंट फ्यूचर एला उन्टुन्दी आने बोले डाउट्स मिलो नहीं कदु इवाल्टि प्राइम प्रॉपर्टीज लो इडाउट्स अन्नीट नी क्लारफाई चेस्तु मी अंदर की परिचे में नट्वांटी आति पेद्ध ग्रूप वासवी ग्रूप वारु वाइट लोटस अने प्रोजेक्तो मनमुंदु कोस्तु नारु आर्का एलाइट प्रॉपर्टीज तो कलिसी मरी इदी एककड उन्टुंदी लोकेशन एंटी अलागे इमध्य कालमलो चूस्तु नामो चाला वेंचर सोचे साई एककड कोनालो अर्धंका का � Healthy <laughs> So, Vasavi Group is a real person who has been in the world. Yes, Vasavi Group is a real person who has been in the world. Why is this the same thing in the present market? Vasavi Group is a brand. That is why it is a brand. How do you know about the properties? How do you know about the details? So, the first thing is that Vasavi Group is a tie up. Wasi White Lotus ane project bala naga le area lo launch edan jaringin dende. So Wasi Group ante it's a well trusted brand in India. Around 27 years nince gora market lo 70 plus projects successful gal jesi. Iroz oka rapid speed lo top one lo group ane dunde dende. Din to marketing partner kende exclusive e e project samband nince. Arcalet join in dende. Arcalet gora around 15 years nince gora. Hyderabad market lo 20 projects work gora successful gal marketing edan jaringin dende. Especially ये लोकेशन ये देते साउथ जोन लोकेशन बैंगलोर हाईवे उन दो आ लोकेशन लो अराउंड फाइव टू सिक्स हंड्रेड एक्रेस वर्क को बड़ा लास्ट फिफ्टीन इयर्स लो मार्केट चेंज जारी किंदे नहीं इतना तो का स्ट्रांग मार्केटिंग पार्टनर तो वास्वी ग्रुप लेट ओका पैदा कंपनी जॉइंट वेंचर के इंदा ये � आरके अलग आरु प्रेजेंट हैदराबाद लो रियल एस्टेट ये भी दंगा उन्हीं अंडे मुन्मुंडो परिस्थिति लला उन्हें ये नहीं मनुष्य पले मो चाला मंदी कन्फ्यूशन गुरो तो उन्हें आरु मुन्मुंडो इलेक्शन्स उन्हें ये गधा चुदाम ले आन कुंडा आरु बट ये अत्ला उन्हीं मे को इंटर एक्सपीरियंस उन्हीं the elections are going to be upgraded to the market. The elections are going to be first to demonstration of the market. The elections are going to be upgraded to the demonstration of the market. The elections are going to be upgraded to the market. The market is going to be upgraded to the market. The elections are going to be upgraded to the local market. The market is going to be upgraded to the market. The market is going to be upgraded to the market as an evergreen market. Eprek orang Hyderabad ni ada overall worldwide ga, India wide ga katanya worldwide ga korang, one of the top growing cities loni, top three loni Hyderabad ni orang orang jaringin deh ni. Ini ni Hyderabad tu kuna tu ente weather awa cuchu, leh tu ente support awa cuchu, orang tu ente standard government ayun dah cuchu, potential ayun dah cuchu, way of the development, infrastructure, everything supported ni. Ani rakyat ga Hyderabad ni ada updated on market ni. Ini rosu इंडिया लोने टॉप ग्रोइंग सिटीज़ के अंदर हैदराबाद उन्हें हैदराबाद ली इन्वेस्टमेंट एंड इस तरह के गोल में नहीं हैं, सो हैदराबाद ली इन्वेस्टमेंट को रिंची मानो ये प्रेत्य मानो लोकल कुन्द मानो वाला चीज़ तमो, सो नेशनल वाइड गानी इंटरनेशनल वाइड गानी अंदर उपोड़ा अनिराकल एनाउंसेस तो तरबती ये पुरुन ट्वेंटी पोजीशन सोर्स कुंटे अंटे सॉफ्टवेयर साइड ने कहा देंगे हैदराबाद ओके सॉफ्टवेयर ने कहा दो सॉफ्टवेयर तो पार्टो मान के ये रोज हैदराबाद मार्टलो एरियस पेस्ट फेसल लगानी लेदन कुंटे मान के मार्केट वाइज अंटे वैक्सीनेशन तरबता फार्मक संबंधित चीज़ लगानी ऑटोमोबाइल से� इतना अनिराकल का, तो ये वक्त सेशन लोने परमित ने कहा कुन्टा हैदराबाद हूँ, अनिराकल का अनिरंगल लो कोड़ा बागा फास्ट कोनों टों, बागा ग्रोथ तंत्र माल ये मिंदन एंटेंडे मार्केट अंदर एप्पल कोड़ा कस्टेंडेड रेशियो ले वेल्थ इंदी, अंदर वाले ईर्बे एप्पल ईर्बे ईर ग्रोथ आउटन उन्दर, एवरी 
అండ్ మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో చూసుకుంటే నలుమూలలా ఎక్కడ తీసుకున్నా కూడా ఆ క్రేజ్ ఏమాత్రం తగ్గట్లేదు దాదాపు హైదరాబాద్ చుట్టూ కూడా కొత్త కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చేసాయి కొత్త కొత్త వెంచర్స్ ఒక కన్ఫ్యూజన్ కి గురవుతూ ఉన్నారు అసలు ఎక్కడ తీసుకుంటే బెటర్ ఎవరిని నమ్మాలి ఎవరిని నమ్మకూడదు అనే కన్ఫ్యూజన్ అయితే డెఫినెట్ గా ఉంది దీనికి మీరు క్లారిటీగా చెప్పాలి ఎలా అసలు నమ్మశక్యంగా ఉండే గ్రూప్ ని ఎలా చూస్ చేసుకోవడం సో గుడ్ క్వశ్చన్ అంటే కామన్గా ఈరోజు మార్కెట్లో ఎట్లా అయిందంటే మార్కెట్ ఎప్పుడైతే పెద్దదైందో సో కొత్త పాత అంటే ఆల్రెడీ మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి గ్రూప్స్తో పాటు కొత్త గ్రూపులు రావడం జరుగుతున్నాయి ఒక చిన్న పెద్ద వెంచర్స్తో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మార్కెట్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది ఎందుకంటే రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ ఎప్పుడైతే పొటెన్షియల్గా ఉందో ఆటోమేటిక్గా అందరూ రావడం జరుగుతుందండి మార్కెట్లోకి కాకపోతే ఇక్కడ కస్టమర్స్ చూసుకో చూస్ చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే ఏ ప్రాజెక్ట్ వచ్చినా లేదంటే ఆ బ్యాక్ ఉన్నటువంటి సపోర్ట్ ఉన్నటువంటి బ్రాండ్ అయినా సరే ఈ బ్రాండ్ ఎప్పటి నుంచి మార్కెట్లో ఉంది ఆల్రెడీ బ్రాండ్లో వచ్చినటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ ఎట్లా రన్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు మెయింటెనెన్స్ ఎట్లా ఉంది లేకల్ సంబంధించిన ఇష్యూస్ ఏమీ లేకుండా క్లియర్గా ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయా టైటిల్స్ క్లియర్గా ఉన్నాయా డెవలప్మెంట్స్ క్లియర్గా ఉన్నాయా ఆ ప్రాజెక్ట్లో వీళ్ళు చెప్పినటువంటి డెవలప్మెంట్స్ అవుతున్నాయా లేదా సో ఇంతకుముందు అమ్మిన ప్రైస్కి ఇప్పటికీ ప్రైస్ అనేది రిఫరెన్షియేషన్ ఎప్రిషియేషన్ వచ్చిందా లేదా ఇవన్నిటిని కన్సిడరేషన్లో తీసుకోవాలండి ఎందుకంటే సో ఇదే బిజినెస్ బిజినెస్ అయినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ గురించి మంచిగానే చెప్తారండి కాకపోతే యాజ్ ఏ కస్టమర్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనం చేసేటప్పుడు ఒకటికి పదిసార్లు మనం ఆలోచన చేసుకోవాలి ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయినా సరే ఫర్దర్గా ఫ్యూచర్లో ఎట్లాంటి ఇబ్బంది లేకుండా మనకి రిటర్న్ వచ్చేలా ఉండాలి లేదా ఫ్యూచర్ అవసరాలకు మనకు ఉపయోగపడేలా ఉండాలి లైక్ మన పిల్లల చదువులకు అయి ఉండొచ్చు లేదంటే వాళ్ళ సెటిల్మెంట్కి అయి ఉండొచ్చు ఎనీ ఎమర్జెన్సీ ఇష్యూస్కి అయి ఉండొచ్చు లేదా మన రిటైర్మెంట్ లైఫ్కి అయి ఉండొచ్చు లేదంటే ఒక లంసమ్ అమౌంట్ ఓ పీరియడ్ ఆఫ్ ద టైం మనకు రిటర్న్ కావాలనుకున్నప్పుడు సో మనం ప్రతి ఒక్కదాన్ని కూడా చూజీగా వెళ్తున్నప్పుడు ప్రతి బ్రాండ్ ఆ బ్రాండ్ వెనుకల ఉన్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ ట్రస్ట్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళు చేసినటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ కానీ ఇవన్నిటిని కన్సిడరేషన్లో తీసుకొని దాంతో పాటు ఆ లొకేషను ఆ ప్రాజెక్ట్ ఉన్నటువంటి లొకేషను చెప్పేటటువంటి అంశాలని మీరు క్లియర్గా చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇన్వెస్ట్మెంట్కి వెళ్ళటం వల్ల ఏమవుతుందంటే అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందండి ఎందుకంటే ఇది ఒకసారి చేసి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ తర్వాత మనకు ఫర్దర్గా ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ కొద్ది మళ్ళీ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి వెళ్ళడం జరుగుతుందండి కానీ లైఫ్లో చేసేటువంటి ఇటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్కి చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి ఎక్కడ కూడా మనం మోసపోకుండా ప్రతిదాన్ని కూడా క్షుణ్ణంగా పరిశీలన చేసుకుని మాత్రమే వెళ్తే చాలా మంచిది ఆర్కే అల్లా గారు హైదరాబాద్ లో ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్ ఇలా ఎటు తీసుకున్నా కూడా చాలా బాగుంది పర్టికులర్ గా సౌత్ కు వచ్చేసరికి ఎక్కువ మంది ఇష్టపడుతూ ఉంటారు సౌత్ లోనే తీసుకోవాలి అని చెప్పి ఎందుకు ఎలాంటి అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి అలా కూడా ఉంటుందా అంటే ఇప్పుడు మనకి సిటీ అనబోతులకు ఏమవుతుందంటే సో నాలుగు వైపుల సిటీ అనేది ఎక్స్పెన్షన్ ఉంటుంది అండి అంటే నార్త్ ఈస్ట్ సౌత్ వెస్ట్ అనేది ఎప్పుడు ఎక్స్పెన్షన్ ఉంటుంది సిటీ వైజ్ గా ఇక్కడ మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అండి ఏ సిటీకైనా సరే గ్రోత్ అనేది ఎటు పక్క ఉంటుంది ఎక్కువగా ఏ పక్క గ్రోత్ ఉంటుంది అన్నది మనం చూసుకున్నట్టయితే హైదరాబాద్ వరకు కూడా సౌత్ జోన్ వెస్ట్ జోన్ నార్త్ జోన్ ఈస్ట్ జోన్ అని అంటారండి ఈస్ట్ జోన్ అంటే మనకు విజయవాడ హైవే ఆ ఏరియా అంతా కూడా ఈస్ట్ జోన్ కింద వస్తుంది నార్త్ జోన్ అంటే మనకి మేడ్చల్ దిండుగలు ఆ ఏరియా అంతా కూడా నార్త్ జోన్ కింద వస్తుంది వెస్ట్ జోన్ అంటే మనకి శంకరపల్లి సంగారెడ్డి ఆ ఏరియా అంతా కూడా వెస్ట్ జోన్ కింద వస్తుంది అండ్ సౌత్ జోన్ అంటే ఎయిర్పోర్ట్ దాటిన తర్వాత నుంచి ఉన్నటువంటి బెంగళూరు హైవే ఏరియా అంతా కూడా సౌత్ జోన్ కింద రావడం జరుగుతుంది అయితే ప్రస్తుతానికి మార్కెట్లో కొద్దిగా ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఈస్ట్ జోన్ కానీ లేదనుకుంటే నార్త్ జోన్ కానీ కొద్ది స్లో మార్కెట్ ఉందండి ద రీజన్ ఏంటంటే సో ఈ నార్త్ జోన్ వరకు అయితే అతను కంట్రోల్మెంట్ ఏరియాలో ఎక్కువ ల్యాండ్ లొకేట్ అయి ఉండటం వల్ల ఏమవుతుందంటే అక్కడ రెసిడెన్షియల్గా కానీ కమర్షియల్గా కానీ డెవలప్మెంట్కి లేకపోవటం అండ్ ఈస్ట్ జోన్ కూడా సేమ్ అంటే గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ ఆ ఏరియాలో లేకపోవటం వాళ్ళు ఫస్ట్ నుంచి కొంత ల్యాగ్గా ఉందండి కంపేర్ టు వెస్ట్ జోన్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ ఉంది అంటే శంకరపల్లి కానీ సంగారెడ్డి కానీ ఇవన్నీ దాటి చాలా ఫాస్ట్గా గ్రోత్ అవుతుంది కాకపోతే గవర్నమెంట్కి ఉన్న ల్యాండ్ బ్యాంక్ కూడా అక్కడ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయ్యిందండి సో అక్కడ ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ కాస్ట్ విపరీతంగా పెరిగింది సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్పస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం జోన్తో పాటు జోన్ డిమాండ్తో పాటు మనం చేసేటటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనం కంఫర్టబుల్ బడ్జెట్లో ఉందా లేదనేది ఎప్పుడు మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి జోన్ బాగుండొచ్చు బట్ ప్రైస్
ఫర్దర్ గా ఫ్యూచర్ లో అంటే షార్ట్ స్పాన్ గానీ మిడిల్ స్పాన్ గానీ లాంగ్ స్పాన్ గానీ వెళ్ళినప్పుడు మన కంఫర్టబుల్ బడ్జెట్ లో రిటర్న్ కూడా మంచిగా ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకుని ఫాస్ట్ గా గ్రోత్ అయ్యేటటువంటి జోన్ ఏదైతే ఉందో అది సౌత్ జోన్ అండి సో అన్ని రకాలుగా మనం అనాలిసిస్ చేసుకుని వెళ్ళినప్పుడు సౌత్ జోన్ ప్రెసెంట్ ఇస్ ద టాప్ మాల్ లో ఉంది మంచి రేజింగ్ అయితే బాగా ఉంది అండి ఇప్పుడు ఓకే ఆర్కేల గారు స్మాల్ బ్రేక్ తర్వాత మరింత డిస్కస్ చేద్దాం వాసవి గ్రూప్ ఆర్కేట్ ప్రాపర్టీస్ వారు వైట్ లోటస్ అనే ప్రాజెక్ట్ తో మన ముందు వాసవి గ్రూప్ వారితో కలిసి ఆర్కా ఎలైట్ ప్రాపర్టీస్ వారు ముందుకు వస్తున్నారని చాలా రోజులుగా వింటున్నప్పుడు ఎక్కువగా వచ్చిన డౌట్ ఏంటంటే అసలు లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంది సో హైదరాబాద్ నుంచి మనం ఒక ప్రాపర్టీ తీసుకుంటున్నామంటే ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది అనే మేజర్ డౌట్స్ ఉన్నాయి అసలు ఏంటి దీని గురించి ఒకసారి క్లియర్గా చెప్పండి కమింగ్ టు ద మెయిన్ పాయింట్ మా ప్రాజెక్ట్ వైజ్ చూసుకున్నట్లయితే ఇది బెంగళూరు హైవేకి వక్కబుల్ డిస్టెన్స్లోని బాలానగర్ వద్ద ఉన్నటువంటి సో ఫిఫ్టీ ఎకరాస్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ప్రాజెక్ట్ ఉంది సో ద ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఈజ్ వాస్వి అచ్చిన వైట్ లోటస్ సో ఈ ఫిఫ్టీ ఎకరాస్లోని కూడా కనెక్టివిటీ రోడ్ అనేది సిక్స్టీ ఫీట్ రోడ్ అనేది హైవే నుంచి ప్రాజెక్ట్ వరకు ఇవ్వడం జరిగింది సో వాకబుల్ డిస్టెన్స్ హాఫ్ అన్ అవర్ కేఎం డిస్టెన్స్లో వస్తుందండి హాఫ్ కేఎం డిస్టెన్స్లో వస్తుంది అండ్ ఫిఫ్టీ ఎకర్స్లో కూడా సిక్స్ హండ్రెడ్ లగ్జరీ వెళ్ళ ప్లాట్స్ అనేది మనం డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది టోటల్ ఫైవ్ పార్క్స్ అనేది లావిష్ పార్క్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో ఓవరాల్గా ఈచ్ పార్క్ వన్ ఎకర టు వన్ అండ్ హాఫ్ ఎకరా అండి ఓవరాల్గా పార్క్స్ వైజ్ సిక్స్ ఎకరాస్ని అలాట్ చేసాము అండ్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఎకరాలోని సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్పోర్ట్ స్పేస్ కూడా అలాట్ చేసాం ఫ్యూచర్లో కమ్యూనిటీస్ పర్పస్ ఏమన్నా కమ్యూనిటీకి సంబంధించినటువంటి గెస్ట్ హౌసెస్ కానీ మందిర్ కానీ లేదనుకుంటే కమ్యూనిటీ సంబంధించిన ఏం కావాలన్నా సరే కన్స్ట్రక్షన్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి ఒక స్పేస్ని వన్ అండ్ హాఫ్ ఎకరా అలాట్ చేయడం జరిగింది దీంతో పాటు హాఫ్ అన్ హాఫ్ ఎకరాలోని టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ యార్డ్స్లో క్లబ్ హౌస్ ల్యాండ్ అనేది కూడా ఇవ్వడం జరిగింది విత్ క్లబ్ హౌస్తో అండి సో ఎంటైర్ సిక్స్టీ ఫీట్ ఫార్టీ ఫీట్ థర్టీ ఫీట్ రోడ్స్తో ఫుట్ పాస్తో ఫోర్ ఫీట్ ఫుట్ పాస్తో వెల్ డిజైన్ ల్యాండ్స్కేపింగ్తో పక్క వాస్తో ఈ డిజైన్ అనేది చేసి మనం ప్రాజెక్ట్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ చుట్టూ సెక్యూరిటీ కాంపౌండ్ వాల్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వాటర్ ఫెసిలిటీ ఎంట్రన్స్ మెయిన్ ఆర్చ్ అంటే ఫర్దర్గా ఫ్యూచర్లో మీరు త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఒక మంచి లావిష్ వెళ్ళాను కానీ ఇండివిజువల్ హౌస్ని కానీ గ్రూప్ హౌస్ని కానీ ఎట్లా కావాలన్నా సరే ఆ రకంగా కట్టుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి మంచి డిజైన్స్తో మంచి గ్రేనరీస్తో ఒక హై అండ్ మాడ్యూల్లోని డెవలప్ చేసి ప్రాజెక్ట్స్ అన్నది వాస్వి గ్రూప్ అండ్ ఆర్కాలైట్ ప్రాపర్టీస్ తీసుకురావడం జరిగిందండి మీరు ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు కదా ఆ ఏరియాకి అంత డిమాండ్ ఉందా ఎందుకు అక్కడే ఆ లొకేషన్ మీరు చూస్ చేసుకున్నారు ఏమైనా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయంటారా డెఫినెట్గా అండి ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ మేము చూస్ చేసుకునే ముందు త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ అన్నది ఆ పర్టికులర్ లొకేషన్ మీద మేము మా ఐడియాలజీ కానీ మాకున్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ని కానీ పనంగా పెట్టి మేము రీసెర్చ్ చేస్తామండి ఎందుకనంటే ఈరోజు కస్టమర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒకసారి ఇన్వెస్ట్మెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఎట్లయితే ఆలోచిస్తారో సో అలాగే మేము కూడా హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ అమౌంట్ని ఒక ప్రాజెక్ట్ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్లో అంటే షార్ట్ స్పాన్ లాంగ్ స్పాన్లో కూడా ఆ ప్రాజెక్ట్ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి డెవలప్మెంట్స్ ఏవి ప్రజెంట్ ఎట్లాంటి డెవలప్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఫ్యూచర్లో ఎట్లా వస్తున్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ సౌత్ జోన్ తీసుకోవడానికి రేజన్ సౌత్ జోన్ ఎట్లా ఉంటుందో ఎందుకంటే మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఈ సౌత్ జోన్ మెయిన్ కనెక్టివిటీ అంతా కూడా ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి సో ఎయిర్పోర్ట్ వరకు ఈరోజు మెట్రో ఎక్స్టెన్షన్ కూడా యాక్సెస్ మనకు రావడం జరుగుతుంది అంటే త్రిపుల్ ఆర్ఆర్ దాటి ఓఆర్ఆర్ ఏదైతే ఉందో ఓఆర్ఆర్ వరకు కూడా ఇప్పుడు సిక్స్ లైన్స్ యాక్సెస్ ఉందండి సిటీ నుంచి ఇంకా ఓఆర్ఆర్ నుంచి కూడా అప్ టు బెంగళూరు వరకు కూడా సిక్స్ లైన్స్ డిజిటల్ హైవే అనేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ శాంక్షన్ చేసిందండి ఆ వర్క్స్ కూడా స్టార్ట్ అయినాయి ఇట్లాంటి మంచి లొకేషన్లో మనకి షాద్నగర్ దాటిన తర్వాత మనకు ఆల్రెడీ షాద్నగర్కి వెళ్ళే దగ్గర ఈరోజు రామానుజా సంబంధించినటువంటి ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ఫుల్గా వన్ ఇయర్ బ్యాక్ ఒక హండ్రెడ్ ఎకరాస్లో ఓపెన్ అయిందండి దాని ఆపోజిట్లోనే మనకి కన్హా శాంతి వనం అనేది ఈరోజు యోగా విలేజ్ అనేది ఓపెన్ అయింది అది దాటి వచ్చిన తర్వాత మనకి నాట్కో ఫామా కానీ నెక్స్ట్ మనకి హాస్పిటల్ సంబంధించిన హాస్పిటల్స్ కానీ అట్లాగే టాటా సైన్సెస్ కానీ సెంబాసిస్ యూనివర్సిటీ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీస్ కానీ ఉన్నాయండి ఎంఎస్ఎన్ ఫార్మా ఉంది అ
ఒక సిక్స్ థౌజండ్ ఎకరాస్లో సెజెస్ ఉండి నెక్స్ట్ కమింగ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇయర్స్లోని ఒక టూ థౌజండ్ కంపెనీస్ వరకు అక్కడ వస్తున్నాయండి దానికి ముందుగా మెయిన్ హైలైట్ ఏంటంటే రీసెంట్గా మైక్రోసాఫ్ట్ డేటాబేస్ సెంటర్ సంబంధించి సిక్స్టీన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది షాదనగర్ చుట్టుపక్కల ఫార్టీ ఎకరాస్ థర్టీ ఎకరాస్లో ఆల్రెడీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ అయింది వర్క్ స్టార్ట్ అయినాయి అత్ వర్క్స్ అండి అక్కడే ఈరోజు ఐబిఎంఓలు కూడా హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఎకరాస్ అన్నది తీసుకోవడం జరుగుతుంది అంటే ఒక పరంగా లాజిస్టిక్స్ వైజ్ కానీ ఏరోస్పేస్ వైజ్ కానీ లేకపోతే మన డిజిటల్ హైవే వైజ్ కానీ లేదంటే ఉన్నటువంటి సెల్స్ సిక్స్ థౌజండ్ ఎకరాస్ ఈ త్రీ స్పాట్స్లో కానీ ఐటీ సెగ్మెంట్ వైజ్ కానీ ఎక్స్పోర్ట్ సెగ్మెంట్ వైజ్ కానీ అన్ని రకాలుగా ఇటువంటి ఒక మంచి లొకేషన్లో ఈరోజు మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం వలన మా ప్రాజెక్ట్ తీసుకురావడం వలన ఎవరైతే కస్టమర్లు మమ్మీ మమ్మల్ని నమ్మి ఈరోజు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారో ఫ్యూచర్లో వాళ్ళు ఇల్లు కట్టుకోవడానికి కానీ లేదా రీసేల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ చక్కగా ఉండాలనేటువంటి ఒక అనాలిసిస్ తీసుకొని సర్వే చేసుకొని ఫిక్స్ అయిన తర్వాత ఈరోజు ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది మేము అక్కడ తీసుకురావడం జరిగిందండి నిజంగానే ఆర్కే ఆళ్ళ గారు మీరు ఇంతకుముందు అన్నట్టు ఈ మధ్య ఎక్కడ విన్నా కూడా ఆర్ఆర్ఆర్ గురించి ఎక్కువగా వింటున్నాం అంటే ఇదేదో సినిమా గురించి చెప్తున్నాను అనుకోకండి రీజనల్ రింగ్ రోడ్ గురించి నేను అడుగుతున్నాను మీ అందరికి అర్థమైపోయింది సో సినిమా గురించి కూడా ఎక్కువగానే మాట్లాడుకున్నాము అసలు ఏంటి రీజనల్ రింగ్ రోడ్ దగ్గర తీసుకుంటే ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చేస్తున్నాయి ఎటు చూసినా కూడా మనకు రింగ్ రోడ్ ఉంది సో మనం కొనొచ్చు అనే ఒక భూమి అయితే అందరిలో వచ్చేసింది రూపాయి రూపాయి కూడబెట్టి ఒక ఒక ప్రాపర్టీ కొనేస్తే ఫ్యూచర్ సెటిల్డ్ అనే ఒక ఆలోచనకు వచ్చేసారు ప్రజలు కూడా నిజంగా అంత హైప్ ఉంటుందా అండి రీజనల్ రింగ్ రోడ్ దగ్గర తీసుకోండి డెఫినెట్గా హైప్ ఉంటుందండి ఎందుకంటే రీసెంట్గా ఆస్కార్ త్రిపుల్ ఆర్ ఆర్ వచ్చిన తర్వాత ముందే మంచి హైప్ వచ్చింది ఆస్కార్ వచ్చిన తర్వాత బాగా హైప్ వచ్చింది సేమ్ అట్లానండి ఈరోజు మన ఈ రీజనల్ రింగ్ రోడ్ కనెక్టివిటీ ఏదైతే ఉందో హైదరాబాద్కి అదొక మనిహారం అండి ఒకప్పుడు మిస్ అయినటువంటి అంటే హైటెక్ సిటీ చుట్టుపక్కల ఉన్నప్పుడు కొనుక్కోలేకపోయాం ఓవరాల్ వచ్చినప్పుడు కొనుక్కోలేకపోయాం అన్న డౌట్ నో వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఇది ఒక పెద్ద అడ్వాంటేజ్ అండి త్రిపుల్ ఆర్ఆర్ అనేది కనెక్టివిటీ వైజ్ ఏంటంటే త్రీ హండ్రెడ్ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ సరౌండింగ్తో హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి అన్ని డిస్టిక్ని కూడా ఇది కనెక్ట్ చేస్తుందండి టోటల్ ట్వంటీ థౌజండ్ క్రోర్స్ ప్రాజెక్ట్ అండి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాయింట్గా దీన్ని చేయడం జరుగుతుంది సో దీని కనెక్టివిటీ వాళ్ళ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అంటే హైదరాబాదు సౌత్ ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ జోన్స్ అన్నింటినీ కూడా ఆ ఆ ఎండ్ నుంచి ఈ ఎండ్ వరకు కూడా కనెక్టివిటీ వైజ్ కలపడం వల్ల ఏమవుతుందంటే యాక్సెస్ చాలా ఈజీగా వస్తుందండి ఈ త్రిపుల్ ఆర్ఆర్ కనెక్టివిటీ అంటే మన త్రిపుల్ ఆర్ఆర్ ఈ ఎన్హెచ్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇవన్నీ మెయిన్ హైవేలు ముంబై హైవే కానీ లేదనుకుంటే బెంగళూరు హైవే కానీ దీని కనెక్టివిటీకి యాడ్ అవ్వడం వల్ల అది ఒక పెద్ద అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది అండ్ త్రిపుల్ ఆర్ఆర్ నుంచి జస్ట్ మనకున్నటువంటి మన లొకేషన్ కానీ మన వెంచర్ కానీ జస్ట్ ఫైవ్ కేఎం డిస్టెన్స్ అండి ఈ త్రిపుల్ ఆర్ఆర్ అనేది ఫ్యూచర్లో ఇట్స్ ఏ అంటే ఈ ఇద్దరు రైట్ టైం అండి మరి త్రిపుల్ ఆర్ఆర్ వచ్చిన తర్వాత తీసుకోవాలని అంటే అప్పుడు ప్రైసెస్ అనేవి కూడా చాలా విపరీతంగా పెరుగుతాయండి ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా ఒక లొకేషన్లో మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలనుకున్నాడు ప్రైమరీ స్టేజ్లో మనం చేయడం చాలా మంచిది మనం అనాలిసిస్లు చేసుకుంటూ చూద్దాము చేద్దామని అనుకుంటే రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా సో గుడ్ డేస్ ద టుడే ఎప్పుడైతే ఈరోజు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకుంటాం అట్లా వెళ్ళిపోవాలి చాలా కామన్గా ఎట్లా ఉంటుందంటే అండి మా దగ్గర వచ్చేటోళ్ళు కస్టమర్లు ఇండివిజువల్గా వస్తుంటారు గ్రూప్గా వస్తుంటారు అండి ఇండివిజువల్గా వచ్చి కస్టమర్కి దే హ్యావ్ ఆన్ ఐడియా సో ఎంత అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఎక్కడ చేయాలి నా బడ్జెట్ ఎంత అని ఉంటుంది సో గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్కి వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఐడియాలజీ ఉంటుందండి అందులో డెసిషన్ మేకింగ్ కూడా లేట్ అయితే ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా ప్లాట్స్ అనేవి మనం కొనుక్కున్నప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని చేసుకున్నప్పుడు మన ఐడియాలజీతో మనం వెళ్ళాలి తప్పించి గ్రూప్ డిస్కషన్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మెజారిటీ ఆఫ్ సేల్ అనేది అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడానికి మనం ఒక రకాలుగా వంద రకాలుగా ఆలోచిస్తాం ఎందుకంటే అందరిది ఒకటే ఐడియా ఉండదు అందరిది ఒకటే బడ్జెట్ ఉండదు ఒక్కొక్క ఒక ఐడియాలజీ ఉంటుంది కాబట్టి సో మీరైతే మాత్రం దిస్ ఈజ్ ద రైట్ టైం అండి ఎట్లాంటి ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చే ముందు మనం మంచి లొకేషన్ మంచి ప్రాజెక్ట్ని మంచి బ్రాండ్ని చూస్ చేసుకుని ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం వల్ల మీకు చక్కగా ఫ్యూచర్లోని ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందండి ఇంకో విషయము వైట్ లోటస్లో ఏ ఏ వెంచర్ అయినా కూడా ముందే తీసుకుంటే బెస్ట్ ఓపెన్ ప్లాట్ అనేది మనం సొంతం చేసుకోవచ్చు అని జనాలు చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ ఉంటారు మరి మీ స్టార్ట్ అయిపోయాయా అలాగే మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి ఫైన
there is the god blessings and customers blessings and uh, thanks to, to all customers uh, our respected customers and the investment anadu eppudu atla untundi ante initial stage lo eppudu kuda company kuda etante oka manchi price lo manam ivvali market laku velalanu uddeshanto kontha manchi price tho manam evadam jarugutundi initial stage lo customer raavadam valle evadu ante choice ekku untundi ante manaku nachinatundi plots ni vallu choose chesukune avakasam untundi out of these 600 plots lo koddiga parks daggar gaani club house daggar gaani etla main ga choose chesukoni cheyadam avutundi ante project lo e plot kuda aithe undadu anni అయిపోతాయి కాదే ఎర్లీగా రావడం వల్ల ఏంటంటే కొద్ది మంచి ప్రైస్ ఉంది డెవలప్మెంట్స్ మంత్ ఆన్ మంత్ అయ్యే కొద్దీ కూడా ప్రైస్ అప్రిషియేషన్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుందండి సో అట్లాంటప్పుడు మనం ముందుకు వెళ్ళటం వల్ల మనకి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది మనకి రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆర్ కేళ్ళ గారు చాలా వాల్యుబుల్ సజెషన్స్ ఇచ్చారు అండ్ వైట్ లోటస్ ఇలాగే సక్సెస్ఫుల్ గా ముందుకు వెళ్ళాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం అండి ఎస్ ఇది ఇవాళ ప్రైమ్ ప్రాపర్టీస్ కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్